。在一瞬间，回到了从前，仿佛你的身影又浮现。即便温度冷却。哎，阿婶、啊，你不说这个厅是是给你们员工留的吗？怎么他们，他们人呢？哎，来让姐，你等等我。关姐已经做好饭了，下楼吃饭吧。这早餐有啥特别的呀？到底是多好吃，让你这么流连忘返？这不就是吐司和牛奶吗？我天天吃啊！我觉得你还是别在我公司取材了，你赶紧回家继承你的亿万家产。别！我打死也不回去，回去季老头就要说我，而且还得逼我放弃热爱的事业。不想回去啊？嗯，行吧，那我给季叔叔打个电话。别啊！我先去反省反省，然后。我再帮你祝福一下今天的好运。看来昨天有成效。那继续努力。我今晚打算去接他下班，然后争取有一个新的突破。我发现我找到了一个正确的方向。方向？什么方向？二十，你今天要去的方向在。那边，滚！盛总，刘董特地派人送来邀请函，请您参加今晚的酒会。不去，我哪有时间去啊？你好，我叫佳怡，我前两天在杂志上见到过你
，掐阿姨是吧？嗯，顾夫人跟我提过你。对的，顾夫人是我姑妈。你好，我叫顾兰山 ，S H 杂志社的主编。我们杂志社有一档节目叫《每周一问》，想要请陆总做采访。如果方便的话，请告知陆总，我们可以提前做一些准备工作。好的，您的意思我会代为转达，谢谢。怎么，你也认识他？高中同学。怎么哪哪都有他？兰山，又见面了。真是有缘分，喝一杯啊！哦，不好意思啊，我不会喝酒。盛世嚣张跋扈也就算了，连你也不给我面子。今天这个酒你喝也得喝，不喝也得喝。我真的不会喝酒。喝。真不错，那个。是啊，我下回我也去。<笑>走啊。拜拜，好，拜拜。啊，盛总，你怎么在这儿啊？啊，那个，我来找一下顾主编。上次采访有几个问题想问一下他。哦，上次咱们采访不是直播吗？还有什么问题啊？盛总，你有什么问题也可以问我的。啊，那个，蓝山姐她去参加酒会了，说是要去邀请陆一帆。哪个酒会？好像是什么刘董什么的吧。行。哦。顾兰山，我喜欢你这么多年，连杯酒都不和我喝是吗？喝多了。走。你喝多了。是吧？我送你去医院。我要回家。回家，回家。行，我送你回家。是刘志阳一直在让兰山喝酒，兰山不肯。两人发生争执时，兰山才落泪。行，知道了。你怎么就这样出来了？赶紧披上。幸好你没事，吓死我了。再不允许这样了。泡了姜茶，先喝一口，再喝一口。今天晚上早点睡，我出去处理点事情，马上回来。之前警告过你，顾兰山是你招惹不起的人，你敢逼他喝酒？我现在跟陆家合作，你要敢动我，我打死你！你想打我吗？你好好照照镜子，看看你那个熊样。你要是再动我老婆，我见你一次打你一次。
是是，你给我等着怎么样，好点了吗？冷。冷。嗯。怎么这么烫？是不是发烧了？啊？阿欢，阿欢，怎么了？怎么了？他怎么发烧了？不是让你看好他吗？把王叔叫来。好好，我马上去。快点啊！哎。收拾啊！公关部已及时拦截各媒体小报消息。昨晚的消息一概不会泄密，包括你打人的。行，辛苦你了。二十，你也太冲动了。刘家现在跟陆一帆合作了，咱们和陆家一直处于竞争状态，就怕他们会拿这个事情出来大做文章，从背后捅咱们一刀。谁要是伤害楚楚，他都要付出代价。那这些话，你为什么不当面跟蓝山说呢？你管我？我愿意跟谁说我就跟谁说，我就不跟他说。哎，你怎么跑出来了？啊，好点了吗？呃，我刚才的话，我的意思是说，你说什么？啊，你没听见？啊，没听见？好啊，啊，走，回去躺着。走走走，躺下。可是我还得去上班。上什么班？我给你请假了。哎，好好的。嗯。啊。谁啊？结实吗？不用请。哦。阿石，电话。不好意思啊，你们继续。好好睡觉，不允许再看手机，听话，乖。嗯。不许打电话。我跟你讲，谁要是伤害楚楚，他都要付出代价。那这些话，你为什么不当面跟蓝山说呢？你管我，我愿意跟谁说就跟谁说，我就不跟。阿欢，啊，你这煮粥得有营养。楚楚身体虚弱，你知道吗？这是海鲜粥，既清淡又健康。那你海鲜粥，你这米放的也太多了吧？放心吧，这都是有科学配比的。你就放一个？啊？那还放多少啊？算了，一边去，我自己来。放一个，抠死。
有问题吗？那，你这都到了，也不说给我留点儿。留，给你留啊。不是你这，粥是小火还是大火？得煮多久？啊？你这都不会，去去去，一边站着。楚楚。我给你煮的粥啊，呃，我自己来吧。没事，我喂你。你的手怎么了？啊，这样。可能刚才不小心做粥的时候烫着了吧？哎，喝点。嗯，你电话响了。啊，没事。这是 B G M，B G B G M。吃个虾，我渴，渴不干。您几点能到公司啊？我不是告诉你们了吗？我今天有重要的事儿，你们自行解决就行了。可是股东们都在等着和您讨论项目。夏律师，怎么了？股东们都还在等着盛总开决策会，结果他说有事关机了。他今天过不来了。二叔怎么了？这，我刚和他通了话，感觉一切都挺正常的，没事儿啊。除了有点担心蓝山身体状况，其他都挺美好的呀。就是因为太美好了，所以他才来不了公司啊。可是这个决策案很重要，如果今天定不下来，损失会很大的。夏律师，你有什么办法吗？如果你要是不怕受处罚的话，你可以打座机试试。喂，啊，喂，您好，请问盛总在吗？呃，你找盛世啊，他现在不在，要不然你一会儿再打。我是过来山，您是，或者有什么需要我转告的吗？呃，老板娘您好，我我是盛总秘书，麻烦您转告盛总，股东们都在等着他开会呢。好，我转告他。你怎么跑这儿来了？不是让你老实待着吗？到处乱跑，找你半天，出来也不穿件衣服。来，把这个披上。你是不是今天公司有事啊？没有啊。刚你秘书打电话了，好像有什么事找你。我没事了，你快去公司吧。哦。你就这么希望我走啊？哦。那行吧。那我走了啊。嗯。我真走了。我再迈一步就真出门了。哼，你记得吃药啊。啊。阿花。哎，来啦。把今天菜单给我看一下。行了，一会儿别忘了给猪猪吃药啊！嗯，六个小时吃一次，现在还剩三个小时左右。放心吧，我都记住了。真的假的？记住？不相信。那行，我那我问你，下午一点干嘛呢
，给蓝山洗衣服。一点半呢？送咖啡。三点半呢？下午茶。嘿嘿嘿，我说记错了吧？这上面都没有。我还没写呢。行吧，你自己好好看吧。我提醒你一下，你最好定个闹钟，把这些都写进去，别到时候忘了。好，我现在就输，放心吧。放心吧。哎，别的女人在生病的时候都知道跟男人撒娇，你倒好，就知道赶我走。就知道赶我走，我盛总，盛总，您可算来了，公司高层那些人都快炸锅了。你要是再敢往我家打电话，我就换人。嗯、蓝山，你姐他们来看你来了，姐来了、嗯，那你先帮我招呼一下，我很快就下去。哎，好的。家感觉还挺宽敞的、嗯。二十的一片心意，都是为了珊珊、哎。来了，怎么都来了？还不是我预感到你生病了，所以带大家来看看你哦。芳华告诉我的。珊珊，你现在感觉怎么样？好多了，放心吧。那就好，坐吧。来，我还是第一次来这儿，听说这儿是盛世最喜欢的一处地方。是啊。哎，你们发现没？这儿离我们高中的学校还特别近。珊珊，既然来了，想找你借点东西。咱们当年拍的一些照片，你这儿还有吗？我那不全了，我打算在婚礼上用。有，我去拿。嗯，坐呀、啊。按照这块地皮未来发展预计的收益率，应该能大赚。盛总，现在行情不是很好。维稳才是重点，我觉得现在不太适合提升购地成本呢。这块地的竞争对手都已经提价了，如果我们坚持不提价，恐怕要错过这块地皮。盛总，您觉得呢？关于这个项目的最终决定呢，我会发邮件给大家。散会吧。我还挺期待照片的。那拿来了，谢谢珊珊，谢谢。你看你小时候，啊，我去给你们拿点水果、嗯。哎，有没有我呀？你看有没有我呀？这，你感冒了？没有，就是鼻子有点痒。是不是感冒？发烧了，我真没事儿，你别小题大做，大家会笑话的。没事儿，我带你去医院。没事，看照片嘛。哎呀，腻死我了！我需要水，<笑>水。<笑>你看这张，你的名字，我的心事，<笑>你是我的一方城池，而我，会是一方城池里的阑珊灯火吗？<笑>你一直都那么好看。<笑>阿欢，哎，秋秋好点了没？好多了。他人呢？嗯，在那边画画呢。你这画。画的有点太萧条了，啊！来，我给你加点儿啊，这样能天天照着。怎么样？有没有觉得有很大的烟火气？我觉得只是多了点色彩。这哪是多了色彩？这明明不只是多了点色彩，还多了光和陪伴呢
，希望我可以做你的光，陪你日渐老去，相守不离。喂，爸。二十二，你现在马上回老宅一趟。撵我飞呀、啊？少废话，必须马上回家。行，我飞。这下完蛋了，肯定是刘志阳的事被我爸知道了。楚楚。嗯。我有事儿，先出去一趟。啊。我觉得这件衣服不适合你，你还是穿红色好看。先生临走前特意交代，说你怕苦，给你备点糖果。喂，姐。喂，蓝山，你现在在哪儿呢？我人现在在天津，回不去。你能不能帮我去幼儿园接小泽放学啊？顺便帮我把他送到爸那儿去。现在这个时间，二十应该也在那儿。你们晚上可以一起在那儿吃饭。好，我知道了，姐，我马上去。嗯、这么大了还打架？你真有本事啊！刚开完会，我就听别人传咱们盛家的光辉伟绩，我这张老脸都让你给丢尽了。你说你现在都是有家室的人，怎么还这么不正经？您都知道我结婚有老婆，还像孩子一样揍我。你再说一个，再说一个，我还揍你！外公，外公！哎呦，哎呦，我是大外孙来了！哎呦，叔叔怎么来了？啊！我的一身幸运全毁了，外孙哟！哥，来来来，你凶你打人！哦哦，外公没凶，外公和舅舅闹着玩呢。哎，行了，赶紧起来吧。来来来来，哎呦，我这大外孙哟！哎呦，哎，起来吧。起不来了。啊？那我扶你，慢点紧紧的。